वेलकम बैक गाइस मेरा नाम शेणी जैन है एक वेरीफाइड एडुकेटर एंड यूट्यूबर तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर क्योंकि सिलेबस में डिफरेंट अगर आप मैकेनिकल से हो सिविल से हो ट्रॉनिक से हो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर आप कोई भी ब्रांच से हो आपकी सिलेबस डिफरेंट होगी तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि आपकी सिलेबस क्या है तो उस हिसाब से आप पढ़िएगा और इस पूरी वीडियो को देखेगा तो अगर आपको ये कोर्स पसंद आई तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अगर आप अन अकेडमी देख रहे हो तो जरूर से डाउनलोड कीजिए और फॉलो कीजिए तो चलिए बात करते हैं सिलेबस के ऊपर अब ये है ऑल ब्रांच सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से हो या आप मैकेनिकल से हो आपकी सिलेबस डिफरेंट है यहाँ पे आपको सारी सिलेबस मिल जाएगी तो चलिए पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड आईटी इंजीनियर इनके लिए सिलेबस क्या है आपको फर्स्ट पॉइंट है रैंडम वेरिएबल्स अब ये रैंडम वेरिएबल्स कौन से है वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल और उनमें भी कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स ये आपको पता होना चाहिए फिर इस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटी निकालिए एक्सपेक्टेशन निकालिए को वेरियंस वेरियंस काफी यहाँ पे चीजें पूछे जा सकते हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट थी आपके लिए रैंडम वेरिएबल्स सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो आपके पास है यूनिफॉर्म नॉर्मल एक्सपोनेंशियल पॉइजन बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन तो इसके ऊपर जरूर से एक नाइन्टी परसेंट इस पर तो एक क्वेश्चन बनती है तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है थर्ड हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स वाली पार्ट अब इसमें है आपको मीन मीडियम मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन अब ये यहाँ पे आपको काफी स्टैटिस्टिक्स अगर आप बुक के बारे में बात करें तो शेल्डन रॉस करके एक स्टैंडर्ड बुक है ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए तो आप वो रेफर कर सकते हैं बाकी रैंडम वेरिएबल्स और ये तो आपने आपकी इंजीनियरिंग मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ी है तो आप कुंबच कर रेफर कर सकते हैं या फिर कोई अगर क्लासेस की आपके पास नोट्स है तो जरूर से वो रेफर कर सकते हैं अब फोर्थ पॉइंट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थियरम अगर बेस थियरम आपको नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं टाइप कीजिएगा बेस थियरम बाई श्रेणिक जेन आपको वीडियो मिल जाएगी वैसे ही अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन अर्जेंटली जाना है तो यूट्यूब पर आप जा सकते हैं नहीं तो ये कोर्स में तो पूरी आपको मैं सिखाने ही वाला हूं सारी टॉपिक्स कवर होने वाली है तो ये थी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की सिलाबस अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की सिलाबस इलेक्ट्रिकल की सिलाबस थोड़ी ज्यादा है अब यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स जोड़े इसलिए तो फर्स्ट उनके लिए है सैम्पलिंग थियरम्स और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ये सभी को कॉमन ही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पता ही होनी चाहिए एप्टीट्यूड में भी पूछे जाते हैं और नॉर्मली आपको इंजीनियरिंग मैथ्स में भी ये सिलाबस है अब आगे आपको भी स्टैटिस्टिक्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि मीन मीडियम मोड स्टैंडर्ड इवेशन ये आपको भी है फिर थर्ड आपके पास है रैंडम वेरिएबल्स अब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई भी कर रखा है क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन अब डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोबियल डिस्ट्रीब्यूशन अब नोटिस करने वाली बात है आपको यहाँ पे अगर आप मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी थी अब यहाँ पे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना ही आपको एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो वाली टॉपिक्स आप मत पढ़िएगा ठीक है तो आपको सिलेबस के हिसाब से हमेशा जाना होता है ताकि आप एक्स्ट्रा चीजें ना पढ़े आप फोकस कर सके सिर्फ गेट सिलेबस पे क्योंकि आपके पास बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए अब लास्ट आपके पास एक एडिशनल चीज है वो है कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं तो जरूर से ये वीडियो चेकआउट कीजिएगा को एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर तो चलिए आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के स्टूडेंट्स के ऊपर तो यहाँ पे आपको सिलेबस है काफी कंसाइज काफी छोटी सिलेबस है आपके लिए फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स है आपके लिए फिर सेकंड आपको है कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी फिर थर्ड आपके पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बाइनोमियल पॉइजन एक्सपोनेंशियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फोर्थ है जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड फिफ्थ है को एंड रिग्रेशन एनालिसिस तो ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम की थोड़ी सेम ही आप कह सकते हो बट यहाँ पे इनको प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर रखा है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको रैंडम वेरिएबल्स नहीं पूछा है जैसे आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को थी रैंडम वेरिएबल्स वो यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रिकल में है बट यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर या दोनों सिलेबस सेम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम के लिए तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको रैंडम वेरिएबल्स नहीं है तो वो आपके लिए बेनिफिट है आपके लिए सिलेबस छोटी हो गई आप कह सकते हैं तो ये आपके लिए एक बेनिफिट पॉइंट था अब चलिए बात करते हैं मैकेनिकल स्टूडेंट्स के ऊपर तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के पास तो काफी ज्यादा सिलेबस हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थियरम्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी की सारी आपके
चलिए नेक्स्ट ब्रांच की देखते हैं अब ये इंस्ट्रूमेंटेशन की ब्रांच तो इनके लिए सिलेबस क्या है इनके लिए फर्स्ट है सैम्पलिंग थियरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ठीक है तो प्रोबेबिलिटी में इनको ज्यादा नहीं है एक बेसिक सा है फिर सेकंड उनके पास है स्टैटिस्टिक्स वाली पार्ट सभी के लिए तो ये सेम ही थी अब थर्ड है इनके पास रैंडम वेरिएबल्स अब इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा जैसे यहाँ पे दे रखा है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो इसका मतलब डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स भी होगा तो नेक्स्ट पॉइंट इनका वो पढ़ना है ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन तो आप अब देखिए आपको सिलेबस में क्या है जैसे सिर्फ कंप्यूटर्स एंड आईटी वालों को था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सारी डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें थी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी जो ब्रांच है उनके लिए काफी कम है जैसे जो फेमस वाली डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल पॉइजन नॉर्मल ये उन्हें है तो ये आपको ध्यान में रखना है पढ़ते समय क्योंकि कोर्स में तो सभी चीजें कवर होने वाली है बेस टू एंड सारी टॉपिक्स कवर होने वाली है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से तो आपको जो सिलेबस है आप उस हिसाब से पढ़ेगा तो आपको बेनिफिट होगा तो वही मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूं कि आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें मैं लाऊं और आपको बेनिफिट होते चले जाए तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक ये है सिविल इंजीनियरिंग अब इनके लिए सिलेबस क्या है इनके लिए एक एक्स्ट्रा सिलेबस भी आता है तो वो भी हम देख लेते हैं फर्स्ट उनके लिए डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थियरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी की इनकी सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी फिर सेकेंड उनके लिए है डिस्क्रीट रैंडम वेरियबल्स अब डिस्क्रीट रैंडम वेरियबल्स है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कौन से है पॉइजन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स है उनमें उनके लिए है नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए रैंडम वेरिएबल्स पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और सारी आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है यहाँ पे इन शॉर्ट चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अभी स्टैटिस्टिक्स वाली पार्ट जो सभी के लिए सेम थी मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन तो ये वाली पार्ट आपको भी है एडिशनली आपको क्या है हाइपोथिस टेस्टिंग ये जिसने अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन वाली सब्जेक्ट अगर आपको थी इंजीनियरिंग में तो उन्हें पता है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है ठीक है अगर उन्हें नहीं पता है तो ये वीडियो में हम कवर वैसे भी करने वाले हैं तो जरूर से देखेगा यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट आपको कह रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है हाइपोथिस टेस्टिंग अगर रियल लाइफ में बात करें तो यही चीज हम अप्लाई करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है ये और ये सिविल वालों को ही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है बाकी ब्रांच वालों को नहीं है ये और बस यही थी आज की वीडियो की कंप्लीट सिलेबस वाली पार्ट हमने कवर करी अब नेक्स्ट इससे हम स्टार्ट करेंगे एपिसोड वन जहां पे आपको बेसिक्स दी जाएगी प्रोबेबिलिटी की तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय